என் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எதற்கு ஊடக நண்பர்களை சந்திப்பது எதற்கு என்பதை இப்படி பேசினா வந்து என்னுடைய அன்பு சகோதரி அனுப்பம்மா சொல்கிறாங்க நீங்கள் பெரிய பிள்ளை விட்டுறாயிரம் பேசிகிட்ருக்கீங்க நார்மலாக தமிழ் பேசுகின்றாங்க இது நார்மலாக பேசுகிற தமிழ் தான் அது சிலர் பேசுவதில்லை நான் பேசுகின்றேன் அதனால் இதை வந்து பெரிய பிள்ளை விட்டார் பேசுகிறான்னு எடுத்துக்காதீங்க திடீர் சொன்னால் எப்படி பேசுகிறேன்னு தெரியாத போகிறோம் என்னம்மா எப்படி கிரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னால் நான் அப்படியே நல்லாவே பேசி பழகிட்டேன் தமிழை அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஏன்னா தொடர்ந்து நான் வந்து நாற்பது ஆண்டுகளை தொடுகின்ற அளவில் இப்போ கலை உலகத்தில் வந்து பயணிச்சிட்ருக்கேன் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது எனக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல தொடர்ந்து எல்லோரையும் சந்திச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நடிகனாகத்தான் இன்று வரை நான் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது தொடர வேண்டும் அண்மை காலங்களில் நான் சந்திக்காமல் இருந்தேன் எல்லோரையும் பார்க்காமல் இருந்தேன் பார்க்காமல் இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அரசியல் ரீதியாக செல்கின்ற இடத்திலெல்லாம் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது வழக்கம் அதனால் கலை உலகத்தில் சற்று ஒதுங்கி இருந்த நான் படத்தை நடிக்கணும் அதான் என் தொழில் அந்த தொழில் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேஷன் என்னுடைய எண்ணங்கள் கலை உலகத்துக்கு வரணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து அதை சாதிக்கணும்னு நினச்சேனா இன்னும் சாதிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்கனால அதை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எண்ணத்தில் நான் பயணிச்சிட்ருக்கேன் என்று போல் நீங்கள் என்னை சார்ந்து எப்போயுமே ஆதரிச்சிருக்கீங்க அது சமாஜ் அமுஸ்ட்ரியிலேருந்து கன்சம்டோ நேரத்துலேருந்து தொடர்ந்து என்று பேரளவில் எல்லோரையும் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு புதிதாக வந்தவர்களை தவிர அனைவரையும் தெரிகின்ற ஒரு நடிகனாக உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சி ஏன்னா பல நான் நிறைய படங்கள் நடிக்கும் போது படம் பார்த்துட்டு சொல்லும்போது இது என்ன சார் படம் இந்த நடிக்கணுமா நீங்கள் அப்படின்னு தைரியமாக வந்து சொல்கிற நண்பர்கள் தான் இந்த கலை உலகத்தில் என்னுடைய பத்திரிகையாளர் சகோதரம் ஊடக நண்பர்களும் அந்த இதில் பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் பண்ணியிருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு உரிமையோடு பேசுகின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுகின்ற என் சகோதரர்களை அவங்கள பார்க்கும்போது தான் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம்னு சொன்னேன் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முக்கியத்துவம் என்னென்னா தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பகிர்ந்துக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் தான் முதன்மை பாத்திரமான்னு கேட்டால் இரு கதாநாயகர்களோடும் சரி அது வித்தியாசமான கதாபாத்திரமாக தான் கேமியோ ரோல்ஸும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எதற்காக அது நெகட்டிவ் பண்ணணும்னாலும் சரி இதை வந்து உணர்ந்து நம் முகம் தெரிய வேண்டும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு சில பேர் என் படமே பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்கள போய் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம வந்து வி ஷுட் பி தேர் வி ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் அது வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனை ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு நாம் இருக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் தான் நான் வந்து இப்போ தொடர்ந்து நல்ல படங்களை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டு தான் அவங்க கையில் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொன்னியின் செல்வன் டூ இந்த ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து என்னால் போக முடியல காரணம் இருபத்தோராம் தேதி தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இருபத்தொன்னாம் தேதிக்கு மேலே அவங்க ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணதுபடி அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் சந்திக்க முடியல ரசிகர்களை சந்திக்க முடியவில்லை சரத்குமார் என்ன ப்ரொமோஷனுக்கே வரலையா அப்படின்னு கேட்குறவளுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் செல்ல முடியவில்லை ஆகவே நான் செல்லவில்லை என்ற கருத்தை நான் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் நான் நல்ல ப்ரொமோஷன் பண்ணி நல்லபடியாக அந்த படம் என்று வெற்றி படமாக பலரும் என்னை அழைத்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் பார்த்தோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கின்ற அளவில் பெருமை சேர்த்துருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரிசும் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் டூ இதெல்லாம் ஒரு வேறு லெவலுக்கு வேறு லெவல் என்று சொன்னால் இன்று உள்ள கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்று உள்ள ரசிக பெருமக்களுக்கு வந்து என் படமே பார்க்காமல் இருக்கிற ஒரு நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு சரத்குமார் இஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ இப்படி நல்லா நடிக்கிறாரு இது தான் இட் வெல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெருமை ஏன்னா அது தெரியுது கண்கூடாக தெரிவதை நான் வந்து இது முந்தி நடக்கலையான நடந்தது தான் இப்போ அதிகமாக நடக்குது நான் தொடர்ந்து வந்து படப்பிடிப்புக்கு கொச்சின் போகிறேன் ஹைதராபாத் போகிறேன் பாம்பே போயிருக்கேன் அதை பற்றி நான் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லுவேன் இந்த ப்ரொமோஷன் ஃபார் இந்தி ஃபிலிம் வில் பி மேட் லேட்டர் நான் அதை அவங்களே சொல்லுவாங்க அப்போ நான் வந்து இதுதான் இந்த ரசிகர்கள் அதிகரித்திருப்பதை என்னால் பார்க்க முடியுது உணர முடிகிறதுன்னு சொல்லலாம் அது காரணம் ஒன்று வந்து மணிரத்னம் சார் ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எப்படி அந்த பாத்திரத்தை சிறப்பாக நடித்திருப்பார்கள் என்று ஆவலாக இருந்தவர்களுக்கு அந்த படத்தில் நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லும்போது மணிசார் படத்தில் நடிக்க முடியலையான்னு என் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த படத்தில் நான் நடித்தது வானம் கொட்டட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அது அந்த ஜானர் மணிரத்தன் சாருக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய உலகள
அந்த கதைக்கும் கதாபாத்திரத்திற்கும் சிறப்பாக அமைந்திருந்ததை அவர் வந்து உணர்ந்து வெளிக்கொண்டது இருக்கிறார் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நன்றி சொல்கின்றேன் அது மட்டும் இல்லை ரசிகர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கும்போதும் சரி படம் வரத்துக்கு முன்னாடி சார் வெயிட்டிங் பார்ப்போம் நீ பிஎஸ் டூ அப்படின்னு படித்தவர்கள் மத்தியிலும் பாமரர்கள் மத்தியிலும் அது ரீச் ஆயிருந்துச்சு அதுக்கு மீண்டும் மறுபடி லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கிரண் அவர்களுக்கும் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வாரிசு வம்சி சாருக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நான் அந்த பார்த்தோன்னு சொன்ன உடனே அந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு தந்தை மகனின் பாசத்தை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு சிறந்த படமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுலேயும் என் நடிப்பை பார்த்து எல்லோரும் பாராட்டினாங்க முக்கியமாக நான் வந்து இல்லை வந்து பாராட்டுதல் ஒருவருடன் பெற்றிருக்கிறேன்னு சொன்னால் பாரதிராஜா சார் ஃபோன் பண்ணி சரத் எக்ஸ்ட்ராடனரி அவருடைய ஆங்கிலத்தையும் தமிழும் கலந்து பேசியதில் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கியா கண்கள் பேசியது காட்சிகளில் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு பாராட்ட பெற அளவுக்கு இப்படிதே கண்கள் தான் நடிச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்படி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பார்க்கவில்லை சிலர் பார்த்தவர்கள் என்று அதை பரவசம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நான் ரசிகர்களை சொல்கின்றேன் பாரதிதாஸ் சார் தொடர்ந்து என்று பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வரும்போதெல்லாம் பேசுவார் நல்ல படங்களை பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து பாராட்டினது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு இதுதான் என்னுடைய கலை உலக பயணம் உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ கிட்டத்தட்ட வந்து கன்சூமண்ட் நேரம் தயாரிச்சிருந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அது ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி சமாஜம் இண்டஸ்ட்ரியை நடித்தேன் அந்த பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு படங்கள் நூற்றி ஐம்பதாவது படம் தான் ஸ்மைல் மேன் உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு வித்தியாசமான பாத்திரங்களை ஏற்றி நடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ மலையாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா திலீப் கூட பேண்ட்ரானோட படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கன்னடத்தில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தெலுங்கில் வந்து அனில் ரவி கூட பாலையா கூட ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரங்கபலியின் ஒரு படம் கேமியோன்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ அண்மையில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுவோம் அதுவும் காஞ்சனா காம்பினேஷனுக்கு அப்புறம் எனக்கு லாரன்ஸ் வந்து அண்ணன் இந்த படத்தை பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னது தான் ருத்ரன் அதில் வந்து நெகட்டிவ் ஷேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சற்று தயங்கினேன் இன்றைக்கி வந்து எல்லா பாத்திரங்களும் சரி அந்த நடிகனை நடிகனாக பார்க்குறாங்கன்னு தெரிந்து கொண்டேன் நான் அந்த படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்களோ இல்லையா இது ஹீரோ இவர் வில்லன் இவர் கேரக்டர் இவர் அப்பா இவர் அம்மா அப்படின்லாம் அவங்க பார்க்கல அதில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்துச்சு இந்த பூமின்ற கேரக்டர் மூலமாக அந்த ருதிரன் திரைப்படத்தில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் என்ன சோஷியல் மெசேஜ் சோசியல் சோஷியல் மெசேஜ் அதில் வந்து படித்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்ச மகனோ மகள்களோ அவங்க வெளிநாடு போன பிறகு தாய் தந்தையரை பார்க்க வருவதில்லை அவங்க ஓல்டேஜ் ஹோமில் சேர்க்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாகிவிடுங்கிற மையப்படுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு கதை அதில் பூமி எப்படி உருவானா இந்த பூமிகள் உருவாகுவதுக்கு காரணம் என்ன பூமியோட கேரக்டர் நான் சொல்கிறேன் அது காரணம் இவங்களாம் வரதே இல்லைன்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு தினமும் பேண்ட்டை கழட்டி போட்டு போனால் சட்டையை கழட்டி போனால் பரிசை வச்சுட்டு போனால் வீட்டில் இரநூறுபாய்க்கோ ஐநூறுபாய்க்கோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்கிறவங்க டெம்ட் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அது நாம் தான் கிடக்குது ஒரு நாள் எடுத்து பார்த்தா என்னென்னு எடுத்துருவாங்க அது நடக்கின்ற சூழல் அவங்களுடைய கட்டாயமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வழிவகுத்து விடுகிறார்கள் வரது ஒரு பத்து நாள் லீவில் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஒரு வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்து நான் படித்தேன் ஒரு வயதான மூதாட்டி சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் முன்னாடி வெளியே ரெண்டு நாள் அங்கேயே படுத்திருக்காங்க காவல்துறைகள் வந்து கேட்ட பிறகு என் மகன் உள்ளே போயிட்டு டிக்கெட் எடுக்க போயிருக்கேன் அமெரிக்கா கூட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வந்து வீடு சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு அவன் போயிட்டான் ஸோ இதுக்காக சில பேர் வராங்க இது போன்ற சிலருக்கு எடுக்கப்பட்ட படம் அது நீங்கள் போனீங்கன்னா தாய் தந்தையர் நம்ம இந்த உலகத்தில் இந்த பூவுலகத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு காரணம் தாய் தந்தையும் தான் தாயும் தெய்வம் முன்னறி தெய்வம்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் தான் அவங்க இல்லாமல் நம்ம இல்லைன்றதை உணர்த்துவதற்கு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் மூலமாக சொல்கிறாருன்னு நான் சந்தோஷப்பட்டேன் ஸோ அவர் மட்டும்தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து பார்த்தான்ற கதை அது எதிர்நாயகனாக இருந்தாலும் அது ஒரு வித்தியாசமாக பேசப்பட்ட படமாக அமைஞ்சிருக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் அது டிபன்ஸ் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கணும் இது பண்ணுறதுக்கு காரணம் இருக்கணும் ஹீரோ உதைக்கிறதுக்கு வாட்ட சாட்டமாக இருக்கான்னு சொல்லி உதைக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டா நான் போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி அதில் நல்ல ஒரு பாத்திரமாக இருக்கணும் வாய்ப்பு இருக்கணும் ஸ்கோப் இருக்கணும்
அதனால தான் உங்களை வந்து பார்க்கணும் தொடர்ந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அடுத்த மாதம் நான் வெளிநாடு பயணமாக ஒரு படத்துக்காக போகிறேன் அதோடைய ப்ரொமோஷன் பிஃபோர் லீவிங் வில் டூ அ வெரி பிக் வே அது அனவுன்ஸ் பண்ண பிறகு நாங்கள் பயணமான இருபது நாள் ஷூட்டிங் அவுட் சைடு கண்ட்ரி போயிட்டு வந்தோன்னா பரம்பரா வந்து தேர்ட் சீசன் நடிக்கிறேன் ஆர்கா மீடியா பாகுபலி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அது முடிஞ்ச ஸ்மைல் மாதிரி முடிக்கிறோம் அப்புறம் சமரன் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் உள்ள படம் இப்படி வரிசையாக படங்கள் நடிச்சிட்ருக்கேன் அதனால் இந்த பயணம் தொடர வேண்டும் என்று போல் உங்களை ஆதரவு எனக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த ஆதரவு இருந்தால் தான் என்னால் வளர முடியும் ஏன்னா பல சோதனைகளை கடந்து வந்தவன் நான் என்னுடைய காலகட்டத்தில் அது உடல் ரீதியாகவும் சரி உள்ளத்தின் ரீதியாகவும் சரி ஃபினான்ஷியல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு கலைகள் தான் நான் இது எல்லாம் வந்து முறியடிச்சிருக்கேன் நான் காரணம் என்னுடைய தன்மை தன்னம்பிக்கை என்னுடைய உறுதி என்னுடைய உழைப்பு உங்களை போல் பத்திரிகை சேவையும் ரசிக பெருமக்களும் தொடர்ந்து என்னை ஆதரித்து தான் நான் இங்கே நினைக்கிறேன் அதுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி சொல்ல விடும் தொடர்ந்து நன்றி சொல்லணும் காரணத்துக்காக தான் உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன கேட்க வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் சினிமா கவிதா போன்றவர்கள் சினிமாவை பற்றி கேட்கும்போது காதலிகை பற்றி கேட்கும்போதும் கேளுங்கள் அதெல்லாம் ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயம் தானே ஆ சூரியவம்சம் பாட்டு வந்து டிஸ்கஷனில் ஆரம்பித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆச்சு சௌத்ரி சார் வந்து என்னை வந்து சூரியவம்சம் பாட்டு பண்ணிடலாயா அப்படின்னாரு பண்ணலாம் சார்ன்னு சொன்னேன் அது கதையை வந்து கலம் பார்ப்போம் அது கதை உருவாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னார் இந்த மே ஒன்றாம் ஃபஸ்ட்டு செவன்த்துக்குள்ளே நான் சொல்கிற கதையை ஒன்று கேட்குறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் கேளுங்கண்ண அதே மாதிரி சூரியவம்சம் பாட்டுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற கதையும் கேட்ட பிறகு உறுதி செய்யப்பட்டால் அனௌன்ஸ் ஒன்று வரும் சூரியன் டூ வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் கேட்டி குஞ்சிமோன் சார் வந்து என்ன தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் நம்ம வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணோம் அது சூரியன் டூவாக இருக்கலாம் அது ஜென்டில்மன் டூவாக இருக்கலாம் ஜென்டில்மன் டூனா சங்கர் இயக்குவார்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல அவர் அந்த டைட்டிலுக்காக அவர் சொன்னார் இதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில படங்கள் எடுத்து இந்த பரம்பொருள் வந்து முடிச்சிட்டேன் போர் தொழில் முடிச்சிட்டேன் ஆழி படம் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் சமரம் நடந்துகிட்ருக்கு மற்ற படம்லாம் ஷூட்டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டானா முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் விக்ரம் பிரபுவோட படம் வந்து கஸ்டடி நாக் சைத்தனியா நான் அரவிந்த் சாமி அந்த படம் முடிச்சு தெலுங்கு தமிழ் டப்பிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து டைம் லிமிட் வச்சு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எதை எதை எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்லி படங்கள்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு எவ்ரி மந்த் தர் இஸ் அ ரிலீஸ் சார் பொன்னியின் செல்வன் கிளைமேக்ஸ் பற்றி இங்கே சார் சில சர்ச்சைகள் எழுந்திருக்கு சில கதாபாத்திர முடிவுகள் பற்றிலாம் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்காரு மணிரத்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பெரிய பழுவேட்டரியர் கதாபாத்திரத்தையே பார்த்தீங்கன்னா நாவலில் வந்து கல்கி வந்து பெரிய பழுவேட்டரியருக்கு வந்து ஒரு சிம்பத்தி என்டிங் தான் கொடுத்துருப்பார் அதாவது சோழர் குல வாரிசு இளவரசரன் ஆதித்த கரிகலனோட உயிரன் தன்னால் காப்பாற்ற முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு அவரே அவருக்கு உண்டான முடிவை தேடிப்பார் பெரிய பிழை வெட்டியர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு படத்தில் முடிச்சுருந்தாங்கன்னா உங்கள் மேலே உங்கள் கதாபாத்திரம் மேலே ஒரு சிம்பத்தி ஒரு இமேஜ் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் வேறு சில கதாபாத்திரங்களுக்கு நாவலில் இல்லாத சிம்பத்தி முடிச்சிருக்காரு மணி சார் வந்து இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் இங்கே உங்கள் உங்கள் கேரக்டர் எண்டிங் அப்படி இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நாவலில் படித்த வாசகர்களோட கருத்து அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனலைஸ்டாக இது மணி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து உருவாக்குவதே மிக மிக கடினம் அதை வந்து அந்த முயற்சியில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைச்சிருக்கார் உலகளாவிய பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக என்ன நான் கருதுகிறேன்னா அந்த சோழ சாம சாம்ராஜ சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து வெடி உலகத்துக்கு தெரிய வச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த ஓல்டஸ்ட்டு டைனாஸ்டி அது அது கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சியில் சில மாற்றங்கள் என்னது சகோதரியும் சொன்னாங்க சில மாற்றம்லாம் நாங்கள் இறுதியெலாம் மாற்றிட்டாங்களே அப்படின்னு படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் படம் பிடிச்சிருந்தது ஆனால் என்னை போன்ற கதையை படித்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எடுத்திருக்காங்களேன்னு இருக்குது ஆனால் த வே இட் இஸ் நரேட்டட் வே இட் இஸ் பீன் டேக்கன் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் நான் இதையும் எடுத்துக்க முடியும் இல்லை இப்போயே ஒரு சிம்பத்தி இருக்குல்ல அதாவது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது கடைசி இறுதி காட்சியில் வந்து அவங்க சொல்லும்போது நந்தினி அவர்கள் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து தந்தைய
இவருக்கு அவருடைய செயலை சிறப்பாக இருக்கிறார் இறுதியும் போயிட்டு ஆயுத்தகரனை காப்பாற்றுறதா தான் விரைந்து வருகிறான் பெரிய பழு உற்றினர் அங்கே வந்து மண்டையில் அடிபட்டு மயக்க நிலையில் இவங்க வந்து விட்டுட்டு போகிறதுலாம் அப்புறம் நடக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தா அது வெற்றி தானே அப்படி பார்த்தா நிறைய இப்போ இந்த பெரிய பழு உற்றுற கேரக்டரையே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இப்போ அஜய கரிகாலன் சொல்லும்போது நேரடியாக உங்களை போரிட்டு நாள் வெற்றி பெற முடியாது என்று எனக்கு தெரியும் சொல்கிறார்ல அப்போ ஈஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மேன்றதை காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் சிம்பத்தடிக் பீப்புள் ஒன்லி வந்து இதுன்னா அழகுக்கு மயங்கி விட்டேன் என்று ஒன்று தான் இருக்கே தவிர அது மயங்காத நீங்கள் யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா ஐ மீன் நம்ம யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா அதை சொல்கிறேன் இருங்க அங்கே கேட்டுட்டோம் ஐயா எந்த ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளே நீங்கள் இழுத்து விடாதீர்கள் நான் ப்ரொமோஷன் போகாத காரணம் சொல்லிட்டேன் அந்த ப்ரொமோஷன் போன வந்து வெளிநாடு பயணம் வாய்ந்தேன் என்னுடைய மகனை பார்ப்பதற்காக நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டேன் அதை சொல்லிட்டு தான் போனேன் இருபத்தொன்றாம் தேதிக்கு பிறகு நான் வந்து விடுவேன்னு சொன்னேன் நான் வந்த பிறகு அதில் கலந்துக்காதது உண்மை தான் கலந்துக்காத காரணம் வந்து இதாக இல்லை நீங்கள் கேட்குற காரணம் கிடையாது அது வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்க ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க ப்ரைவேட் ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க அதனால் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேசஞ்சர்ஸ் எவ்வளோ லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுபடி அவன் பயணிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா சவுத் இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல ப்ரைவேட் ஜெட்டுன்ற வந்து பயன்படுத்தியது சரத்குமார் மட்டும்தான் எப்போன்னு கேட்டால் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறேன் இல்லைங்க எஸ் சார் ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து வேனிஷ் ஆகுது வாய்ப்பே கிடையாது சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதில் ஒன்று உரிமை இருக்குது ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ராஜராஜேந்திரன் சோழன் தான் கெடா வரைக்கும் பயணித்தார் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளினுடைய விழா சிறப்பாக எடுத்தார் கெடாராம் கண்ட சோழ மன்னன் ராஜராஜேந்திர சோழன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி தெரியாதவங்க யாரும் கிடையாது அதை இந்த வந்து படிக்கிறதுக்கு உந்துதலாக இதை எடுத்துக்கொண்டு உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த படம் தந்திருக்கிறது எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆர்வம் குறைந்து விட்டது நீங்கள் சொல்லணுனால என்ன சொல்லணும் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்ற படமாக எடுத்துக்கிட்டு லெட் இஸ் நோ த ரியல் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோ வாய்ப்பும் இருக்குது இல்லை அப்படி தான் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நாட் ரீடிங் புக்ஸ் இப்போ நான் அண்மையில் கூட நான் வந்து வீட்டில் இருந்த ஆறாயிரம் புத்தகத்தை வந்து இலவசமாக எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து புக்கை வச்சு எடுத்துகிட்டு போனால் ஆர்வத்தோடு வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க அது இன்கல்கேட்டிங் தி ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் ரீட்டைன் ஆகுது தலையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பாம் டாப் வச்சுருக்காங்க வேண்டுகின்ற செய்தி அதில் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஆடியோ புக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஹாப்பினஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அந்த புக்கை நீங்கள் சென் எடுத்து எடுத்தோம் படித்து முடிச்சுட்டு வச்சோன்றது தான் நம்ம போல் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து விட டன் தட் இன்றைக்கி காலத்தின் ஓட்டத்தில் எல்லோரும் புத்தகம் படிக்க முடியாது ஆனால் செய்திகளை கேட்டெடுத்து கொள்கின்ற சூழல் இருக்குது இந்த பொன்னியின் செல்வன் அஸ் டெஃபினெட்லி கிண்டுல் தி த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு நோ அபவுட் ஷோலாஸ் இதை கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபிக்ஷன் வந்து இது ஃபிக்ஷனலைஸ் ஸ்டோரி தான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ தர் இஸ் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இது ஃபிக்ஷனலைஸாக காமிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை கட்டி சோழப்புறமோ ராஜராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோயிலை பார்ப்பதற்காக மக்கள் செல்கிறார்கள் அதுக்கு உந்துதலாக இருந்திருக்காங்க ஸோ தே வில் லைக் டு நோ த ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை இப்படி வந்து படம் ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா லெட்ஸ் டேக் இட் பாசிட்டிவ்லி இல்லை அந்த கேரக்டர் லட்சிய கேரக்டர் பல முறை சொல்லிட்டேன் அது வந்து சாத்தியபூர்வமாக இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஐ மேட் அ ரிசர்ச் ஆன் த சப்ஜெக்ட் அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் தடங்கல்கள் இருந்தது சுபாஷ் சந்திர போஸை வச்சு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சுபாஷ் சந்திர போஸை நடித்து இயக்க வேண்டும் எண்ணம் இன்றளவிலும் இருந்தாலும் அது முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல சம்டைம்ஸ் யூ ஹவ் டு அக்செப்ட் சர்ட் அண்ட் டிஃபீட்ஸ் சில காரியங்களை செய்ய முற்படும் போது நடக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கத்துடன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அது மட்டும் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இப்போ அண்மை இப்போ வந்து உள்ள என்னுடைய நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் 
அங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் மாதிரி ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து என்னை மடக்கிட்டாங்க வழியில் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் அது வந்து என்னுடைய கலை உலக பயணமாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் பயணமாக இருந்தாலும் சரி ஐ ஹவ் கம் இயர் டு ஸ்டே ஐ அக்செப்ட் சேலஞ்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வீழ்ச்சி என்பதை வந்து நான் வந்து மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து வெற்றிக்காக உறுதியாக செயல்படுவேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் நினைக்கின்ற எண்ணத்தை அது கலை உலகமாக இருக்கட்டும் அரசியல் உலகமாக இருக்கட்டும் என் முத்திரையை பதிப்பேன் என்பது உறுதி சரத் சார் ரெண்டு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பேப்பர் போடுறோன்னா உங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பித்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு படங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு படம் பண்ணிட்டீங்க அதில் நிறைய படம் நல்ல படம் கொடுத்துருங்க சில ஃபெயிலியரான படங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அறுபது வயசு தாண்டி இருபத்தஞ்சி படம் பண்ணுறது என்ன வயசு சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு எனக்கா சரி உங்களுக்கு வந்து நான் இருபத்தஞ்சி வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லுங்க கவிதா இருபத்தஞ்சி படங்கள் இப்போ பண்ணுறது இந்த அளவுக்கு சாத்தியம் எப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கடந்து வந்த நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸான விஷயம் இருக்குல்ல புதுமுகமாக வரக்கூடிய நடிகர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க உறுதி உழைப்பு உண்மை நியாயம் தர்மம் தயாரிப்பாளர் வழி உணர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட பேஷனில் உறுதியாக இருந்து அந்த தொழிலில் சிறந்து வர வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் நான் வந்து நிறைய பேர் சந்திக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று வந்து என்னோடய அமைப்பு அப்படின்னு நினைக்கலாம் என் தந்தையார் ஆல்சோ இட் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் என்னுடைய சொந்தங்க பந்தங்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பர்சன் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உடற்பயிற்சி என்பது வந்து ஊறி போகிவிட்டதால் இந்த அளவில் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி தான் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தருது ஸோ உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உறுதியாக இருக்கின்றேன் நேற்று கூட நான் ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இன் நைட்டில் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் முறங்காமல் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் உண்மை இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆறு மணிக்கு நான் வந்து படப்பிடிப்ப ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் இருபத்தொம்போது மார்னிங் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணி நாலரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு விமான தளத்துக்கு சென்று ஆறு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நேராக ஒரு மூ மிக்கமான மீட்டிங் பாரிஸில் இருந்தது பாரிஸ்னா இங்கே அங்கே போயிட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஐ அட்டண்ட் அந்த மீட்டிங் வீட்டுக்கு போகும்போது மணி ஒன்று சாப்பிட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு புறப்பட்டேன் நாலு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி திரும்பி இப்போ ஹைதராபாத் போனேன் நடித்தேன் காலையில் ஆறு மணியை பிடிச்சி இங்கே வந்தேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அழைக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு நான்கு ஜீரோ ஒன்று உள்ளே நுழைந்து விட்டேன் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நானே சரி சமயம் என்னை பார்த்து பிரமிச்சுக்குவேன் இட் இஸ் தி டிட்டர்மினேஷன் டிசிப்ளின் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை இன்றைக்கி வரணும்னு சொன்னால் வந்துடணும் இல்லை சார் முப்பத்தாறு மணி தூங்கிட்டு நிற்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகலாம் இட்ஸ் நாட் ரைட் ஸோ அதை உடலை வருத்தி நாம் வேலை செய்யும்போது உண்மையாக தொழில் பண்ணும்போது வெற்றி வரும் அந்த எனர்ஜி இஸ் ஸ்டில் இன்மி நூறு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து கதாநாயகனாக நடிப்பேன் சூப்பர் சார் நல்லா அது பிரமாதமான கேள்வி நீங்கள் கேட்குறது இல்லையா நைட்டில் ஆக்ஷன் சீன்னா உங்களை மாதிரி நான் நினைக்கல நைட் ஆக்ஷன் சீன் இஸ் பர்சனல் லைஃப் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ப்ரொஃபஷனில் வந்து நைட் ஆக்ஷன்னா நீங்கள் வந்து தண்டிக்கப்படுவீர்கள் கைது செய்யப்படுவீர்கள் இது வந்து கலை உலகத்தில் சண்டை காட்சி சாரி நைட் ஆக்ஷன் நீங்கள் வேறு மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க இது சண்டை காட்சி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் தமிழாக்கம் செய்து விடுகிறேன் ஸோ இது வந்து சண்டை காட்சியில் எனக்கு <laughs> 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 அதாவது ஒரு செய்தியை வந்து பெரிதாக்கும் போது அந்த செய்தியை வந்து உண்மை அல்லாத உண்மை என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு போடும்போது சிறிதாகிவிடும் சென்சேஷனல் நியூஸ் பிகம் பிக் எட்டு காலம் உண்மை வந்து ரெண்டு காலம் யாரும் பார்க்கக்கூடாதுல்ல அது எண்ணத்துலேயே இருக்கணும் அதான் அதான் அப்படின்னு ஆ என் கருத்து வந்து நான் சொன்னது பலதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிட்டேன் பார் நான் வந்து ரஜினி சார் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னா சொல்ல அது ரஜினி சார்ட்டே சொல்லிட்டேன் சார் அது இதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கு மேலே நான் பதில் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ரஜினி சார்ட்டே நான் பேசிட்டேன் சார் இந்த மாதிரி நான் சொன்னது வந்து என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியாலும் எதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க சார் டோன் பாதர் அபவுட் ஆல் திஸ் ஐம் நாட் பாதர் அபவுட் ஆல் திஸ் நான் அப்படி சொல்லிட்டாரு அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ம்
எனக்கு வந்து நடிப்பை மிஞ்சிட்டாங்கன்னா சொல்லுது பஸ் ஒரு சமய காலகட்டத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் அமையும் போது அந்த கதாபாத்திரம் அவர் ஜொலிக்கும் போது அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது என்னை பொறுத்து ஈவென்ட் டுடே நான் இந்த மேடையிலும் சொல்கின்றேன் இந்த வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற கதாநாயகர்களும் சரி சிறந்த நடிகை என்று சொன்னால் என் மனைவி என்பதற்காக சொல்லவில்லை ராதிகா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் தட் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எவர் சீன் வைட் இஸ் நாட் கேட்டிங் என் அவார்டுகளோ கேட்டிருக்கேன் நேஷ்னல் அவார்டு அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கலேன்னு கேட்குற ஆதம் கூட்டு ஸோ ஷி இஸ் அ கிரேட் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் வரலட்சுமி வந்து என்னென்னா தயார் பண்ணிக்கிடுச்சு அதை நான் சொன்னேன் நான் வந்து இந்த பங்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் ஷி ஹஸ் கிரியேட்டட் ஹர் செல் டு டூ சம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ் அது வந்து நிரந்தரமாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த அந்த பாத்தில் போயிடுச்சு அனுப்பம் கேர் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிச்சிருக்கு ஸோ ஷி ஹஸ் அந்த நியூன்சஸ் ஆஃப் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஒருவரை மிஞ்சி கொள்வதற்காக நாங்கள் மூணு பேர் நடித்து கொண்டு இல்லை அந்த எடுத்துக்கொண்ட பாத்திரத்தில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் எடுத்து நடிப்பதனால் அது வந்து ஜொலிக்கின்றது எவ்ரிபடி இஸ் காட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் என்னுடைய நடிப்பு வேறு அவங்க நடிப்பு வேறு இவங்க நடிப்பு வேறு அண்ட் யூஆர் ஆல் குட் ஆக்டர்ஸ் யோகியான ரோல் கொடுத்தா நடிக்க தெரிந்தவர்கள் நடித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து கஸ்டடி விக்ரம் பிரபு அந்த அனுபவம் எனக்கு சிறந்த அனுபவம் விக்ரம் பிரபு நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுதான் வெங்கட் பிரபு வெங்கட் பிரபு அண்டு நாக் சைத்தினி அண்டு அரவிந்த் சாமி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஏன்னா அது அதுக்கு அவங்க ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறேன்னு சொன்னால் டீப்பாக அந்த இதுவில் நான் போகல ஸோ அது அது வெங்கட் பிரபு படம் வேறு வருது ஸோ இது ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து அந்த அனுபவமே நல்லா இருந்தது நாக் சைத்தினியா அரவிந்த் சாமி இஸ் தி ஃபன் அண்ட் என்ஜாயிங் ஸ்டைல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதில் ரொம்ப நாள் நல்ல நெருங்கிய நண்பன் அரவிந்த் சாமி நானும் ஒரு அதிகம் திருமணமாகும் போது அந்த திருமணத்திற்கு வந்து அந்த வாழ்த்துக்களை படித்து எங்களை திருமணம் செய்து வைத்தவர் அரவிந்த் சாமி ஸோ அவர் கூட நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இல்லை பேன் இண்டியான்னு போகும்போது பஸ் அதுக்கான எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எல்லா கலை உலகத்திலிருந்து எல்லாம் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் அது ப்ரொமோஷன் பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி வந்து ப்ரொமோஷன் இஸ் மூவி ஒரு படத்தை பண்ணால் அது வந்து ஆல்டே லெவலுக்கு போகிறதுக்கான கண்டென்ட் இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அந்த கண்டென்ட் இருந்தால் ஆல் அவுட்டாக போயிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தா அப்ளாஸ் போர் துறையில் வந்து ஒரு நிலை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு மிகப்பெரிய மெகா பிளான் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இது அப்படின்னு வே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு அது நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப பெருசாக மற்ற கூட நீங்கள் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லி அந்த டைட்டில் மட்டும் தான் இப்போ கூட கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபோ எதுவும் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணலை அதே போல் நான் ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுவும் வந்து தேர் ஓன் டு கம் அவுட் வித் இட் நவ் அதெல்லாம் டப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு தேவில் அனவுன்ஸ் இட் தம்செல்ஸ் அதான் அந்த ஹாட் ஸ்டாருக்காக மறுபடியும் அந்த ஆர்கா மீடியா பாகுபலி தயாரிப்பதற்காக பரம்பரா தேர்ட் சீசன் பண்ணுறேன் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்டில் இது தமிழில் வந்து இறை மட்டும் தான் நான் பண்ணேன் ஆகலை அதே வந்து வேறு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பார்க்கல படமே பார்த்துட்டேன் வந்து டப்பிங்லேயே பார்த்துட்டோம் ஓரளவுக்கு படம் வந்து ரெண்டாம் தேதி அப்படி மூணாம் தேதி பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன் என் மனைவி என்னுடன் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும்னு சொன்னால் மகளுக்கு அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு செல்ல இ